abriendo nuestros espacios de entrevista, hay un tema que siempre eh, ha generado muchísimas reacciones y es el que tiene que ver con este proceso de chatarrización que deben ejecutar, que deben desarrollar pues las entidades de control del tránsito. A esta hora nos eh, hemos invitado pues al abogado Jorge Félix, director de gestión de infracciones y servicios de tránsito de la ATM. Y justamente sabemos que acá en Guayaquil hay una gran cantidad, motos, motonetas, tricimotos, automóviles, camionetas, camionetas, eh, camiones, buses, en fin, una serie de automotores que tienen ya detenidos muchísimo tiempo. Y la pregunta que cae por su propio peso, abogado, es ¿qué dice la normativa? ¿Cuándo puede la autoridad local de tránsito en cada jurisdicción? ¿Cuándo, cuándo puede, en qué tiempo puede emprender un proceso de, de chatarrización? Bienvenido. Bien. Muchísimas gracias, buenos días al, al, al panel, buenos días a los oyentes. Sí, en efecto, eh, la ATM, por un cumplimiento de ley y porque asimismo nos faculta la normativa, dice que a partir del tercer año de que el vehículo se encuentra en los patios del ATM o los centros de retención vehicular, nosotros procedemos a, a un proceso de chatarrización de esos vehículos que cumplieron esa cantidad de años y que se encuentran en estado obsoleto. Por eso hemos iniciado eh, en, una primera, en una primera fase con 4.297 vehículos. Que cumplen eso, o que sea, tienen mm, tres o más años. Correcto, tienen tres o más años, sin embargo, existen más vehículos en eso, pero iniciamos con una primera tanda porque se tiene que ver eh, múltiples procesos para entrar a chatarrizar, Sol, que cumplan tres años, que no se encuentren dentro de un proceso judicial, los vehículos que se encuentran en un proceso judicial obviamente no, no entran a, a la chatarrización. Eh, también tenemos que ver, identificar el vehículo, ver que a, al usuario se lo haya notificado. Obviamente el, el usuario debe estar en, está en conocimiento del tema, porque imagínese, si te quitan el vehículo y se te lo llevan y no aparece tu vehículo en tres años, claro. por algún lado tiene que estar. Por supuesto. ¿Ya? Pero sin embargo nosotros nos hemos tomado siempre como ATM la responsabilidad de, de determinar que el, el usuario haya sido notificado, no solo con el tema de, de la multa, sino con efectos, eh, nosotros hacemos un proceso coactivo de cobro en el cual también le notificamos al usuario diciéndole, tienes tu vehículo en el patio, tienes esta deuda, acércate a sacarla. Claro, me imagino que hay multas, temas que tienen que ver con garaje. Que tiene que ver estela, con ¿no? tasa de garaje, tiene que ver con multas, tiene que ver con matriculación, porque la ley no solo exige que se pague multa y tasa de garaje, sino exige también de que el vehículo salga en completo orden con placas o con pedidos por lo menos de placas y estas placas temporales, que, que salga totalmente matriculado para que el vehículo esté en óptimas condiciones en el momento que transite por la ciudad de Guayaquil. Tres años es bastante tiempo, ¿no? Pero vemos, y eso es lo que llama la atención, si hacemos la comparación, eh, aquí somos puntuales para que no haya confusión, ¿no? La ATM tiene la jurisdicción en el Cantón Guayaquil, obviamente al ser una instancia municipal. No, pero vemos, por ejemplo, en otros, en otras localidades, jurisdicción de la Comisión de Tránsito del Ecuador, vemos que tienen repletos los canchones, ¿no? Y que no se cumple aquello de la chatarrización. La pregunta que muchas eh, personas se hacen, ¿se puede acelerar en el ámbito local este proceso o no? La norma es nacional y ustedes tienen que acatarla como tal, ese plazo mínimo de tres años. Sí, bueno, es que un problema es que está en la ley de tránsito el tema de la chatarrización. Sí, la, eh, eh, la ley de tránsito establece tres años y esos tres años, a menos de que cambie la norma, ATM no puede reformarla con una ordenanza porque debemos recordar que existen jerarquía de las normas establecidas en la Constitución Correcto. en el cual dice que las leyes, y esta es una ley orgánica, sí, no puede ser derogada o no puede contradecirle una ordenanza. Claro que sí, es la llamada prevalencia de las leyes, ¿no? Eh, perfecto, Henry Avelino. Claro que sí, 7 y 7 de la mañana aquí en Diálogo estamos con el abogado Jorge Félix, director de gestión de infracciones y servicios de tránsito de la ATM. Estos 4.297 vehículos que nos dice abogado, eh, ¿con qué rapidez podrían empezar a salir? Ya hay gente que ha hecho el trámite, vemos que hay que entrar al portal, ver las deudas, todo usted ya lo ha explicado. Es muy largo el trámite para poder retirarlo de la gente que tal vez ha esperado estos tres años y no los ha logrado sacar sus carros. 
Mira, te cuento que la ATM eh, siempre trabaja en pro del de usuario, realmente. Correcto. Sí, y sin embargo, no es un trámite muy largo. Simplemente la gente puede meterse a la página de la ATM, revisar si tiene citaciones, si ¿sí? puede meterse eh, a hacer, si necesita realizar un convenio de pago, puede meterse también a la página de ATM y hacer el convenio de pago, puede acercarse al CRB donde se encuentre su vehículo y ahí mismo usted va a encontrar un centro de atención ciudadana donde usted puede presentar toda la documentación, usted puede acercarse ahí mismo y pagar, hacer, hacer el respectivo pago y hasta con tarjeta de crédito. Existen todas las facilidades para que el usuario vaya. ¿Ese mismo día que uno paga puede sacar el carro? Ese mismo día que usted se pone al día en el pago de todos sus haberes, estamos hablando de matrículas, eh, pago de infracciones, pago de tasas de garaje, usted se puede llevar su vehículo. Desde que hicieron el anuncio, ¿creció la actividad de hacer este trámite, de sacar el vehículo? La gente de alguna forma se asustó. Dijo, ¿me van a chatarrizar o, o, o ha quedado allí? O sea, bueno, como todo, hay, hay, hay un ligero eh, acercamiento de las personas. Estamos hablando que hasta el día martes, yo, o sea, que nosotros publicamos el día lunes, el listado tanto en prensa como en página web, aunque a mí la ley me dice o publíquelo en prensa o publíquelo en la página web. Nosotros como ATM en las dos decidimos vías. en las dos vías. Para que esto sea público, la gente no nos diga que no fue comunicado, aparte de que las personas están siendo comunicadas por sus correos electrónicos que están debidamente identificados en el sistema AXIS de la, de la, de la ATM. ¿sí? Nosotros notificamos también que su proceso va a entrar en, un, en, en una etapa de eh, abandono y chatarrización Sí, nosotros hemos comunicado por todas las vías. Cualquier persona se puede y, y hasta ahorita habían 14 personas que a, se habían acercado recién a retirar. 14 personas. 14 Entonces, personas. Entonces, estamos esperando en realidad que sean más de 4.200 los vehículos de chatarrización. ¿Cómo hacen esto? ¿Dónde los, ¿Cómo los chatarrizan? ¿A dónde se va este material que queda de los vehículos que después de que termine el plazo no alcancen a ser retirados? Bueno, nosotros eh, procedemos a realizar un concurso el cual va a ser público, ¿sí? en el cual se van a, a establecer bases para cómo se tiene que tratar la, la chatarra, ¿sí? cómo se la va a dar, y en este concurso entrarán obviamente empresas acreditadas por el Ministerio de Producción, que tengan licencias ambientales y otros requisitos más que pondrá la ATM para que responsablemente, cuidando el medio ambiente, est estos vehículos sean chatarrizados. Mire usted, Alberto, carros sí. de alta gama hay seguramente, ¿no? De todo. Ay, existe, existe de ¿Cuál todo. ¿Cuál es el carro sí. más caro que vio allá de <risa> <risa> Bueno, o sea, existe un, un poco de todo, ¿no? Eh, eh, recordemos que ATM está, va a tratar de, en este año, de aterrizar 10.000 vehículos. Sin embargo, empezamos con una primera tanda que son de 4.297 porque hay que, obviamente, ir paso a paso verificando vehículo por vehículo, tomar improntas. Hay vehículos que llegan hasta sin placas, hay vehículos que llegan clonados. Entonces, tenemos que ser meticulosos en el momento de ver qué vehículos son los que vamos a chatarrizar y por eso entramos en un primer lote de 4.297. Vea sí. usted. Pero bueno, el proceso sería un proceso único para, ese, para esa cantidad. ¿no? Para esa cantidad es un proceso un único. Un proceso único, ¿no? guardando todas esas cuestiones. Como siempre tiene que haber transparencia, obviamente tienen que ver cada detalle, ¿no? Eh, porque no es que viene la empresa X que no está, sabemos que para este tema de la chatarrización están pues eh, enlistadas, ¿no? Es en el Ministerio de Comercio... Eh, de la producción. Eh, en el Ministerio de la Producción, ¿no? Son las que legalmente eh, pueden emprender este tipo de iniciativas, ¿no? Sí, es más, la ATM en un, en un sentido de, de, de cuidar el tema primero de la chaterrización y segundo el tema de cuidar el medio ambiente eh, conformó una comisión en la cual también hemos pedido el acompañamiento de la Contraloría a través de nuestra auditoría interna para que se cumplan todos los procesos y sea lo más transparente posible. Qué bueno, qué bueno que así se haga. Entonces este sería un primer arranque, ¿no? Sí, esto es un primer arranque. Eh, es la primera vez que entramos en un proceso de chatarrización y esperemos que todo salga bien. ¿Alguna novedad adicional, abogado, en lo que tiene que ver con el trabajo que realizan desde esta dirección, ¿no? Es de gestión de infracciones y servicios de tránsito. Sí, bueno, como... En lo que tiene que ver con los servicios que ofrecen. Claro, o sea, comunidad. como dirección de infracciones y como ATM, y como lo dije anteriormente, nosotros siempre estamos en pro del usuario y manifestarle al usuario de que eh, para realizar sus trámites no siempre tiene que ir a la ATM. Puede acudir usted a través de la www.atm.gov.es 
y puede hacer cualquier tipo de trámite. Hay los canales digitales, ¿no? Por supuesto, nosotros te, tenemos eh, para hacer convenios de pago, impugnaciones, todo tipo de trámites que usted vaya, además, hasta botón de pago, todo tipo de trámite que usted vaya a hacer en los centros de atención ciudadanas que están a lo largo de Guayaquil, los puede hacer también y, a través y de la página. Pese a eso web. de gente que va todavía, ¿no? Que va presencialmente. Mm, ¿no? claro. Hay bastante gente que va, sin embargo, la gente que quiere ir, porque yo entiendo de que a veces los canales digitales no todos los podemos manejar de manera correcta. Sí, también a través de la página web. La tecnología, puede, claro, hay que utilizar ahora la tecnología. Usted puede a través de la página web seleccionar un turno y decir, yo quiero ir a las 10 de la mañana, y usted no tiene que hacer fila, sino que va a las 10 de la mañana y a las 10 de la mañana usted es atendido. Perfecto. Abogado, agradecerle. ¿eh? No, muchísimas, muchísimas gracias, gracias por el tiempo. El abogado Jorge Félix es el director de gestión de infracciones y servicios de tránsito de la ATM, la Autoridad de Tránsito Municipal, ¿no? Y movilidad, perdón, es sí, autoridad, autoridad de tránsito, tránsito y movilidad. Es que ahí hubo un cambio, ¿no? Es por, <risa> hubo una modificación. Gracias, gracias por...